Espíritu de la verdad, que nuestra palabra sea el mensaje que tú quieres compartir con tu pueblo. Spirit of truth, may our words be the message you want to share with your people. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Pueden sentarse. Good afternoon. Buenas tardes. For those of you who don't know who I am, my name is Jeremy Langell, and I oversee all education and formation programming for children, youth, and adults here at All Saints Church. Para quienes no lo conocen, este es Jeremy Langell, y él supervisa todos los programas de educación y formación para los niños, los jóvenes y los adultos aquí en esta iglesia de todos los santos. I also serve as a youth director and have a seven month at home, at home. The days are long and sometimes I get a little tired. But despite my very full plate, I am grateful and honored to be with all of you this afternoon. Jeremy también continúa siendo el director del programa de jóvenes y tiene una niña de siete meses que creo que está por aquí, estaba en su casa pero vino y para él los días son largos y a veces se siente un poco cansado. Pero a pesar de que tiene muchas cosas en la cabeza y tiene el plato lleno, él está muy agradecido y está honrado de estar con nosotros esta tarde. If I could identify one major theme from today's liturgy, it would be the theme of community. One of the lessons that was not read this morning, but is included in the lectionary, comes from the book of Acts chapter 2, and is probably the most vibrant narrative about Pentecost. Si se pudiera identificar un tema importante en la liturgia de hoy, sería el tema de la comunidad. Y una de las lecciones que no leímos esta tarde, pero que está incluida en el leccionario, es una que viene del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, y es probablemente la narración más vibrante que se tiene de Pentecostés. In this story, the Spirit of God descends upon the disciples who were sitting together in a locked room. A tongue of fire rests on each of them, and they are suddenly able to speak in other languages. En esta historia, en el libro de Hechos, el Espíritu desciende sobre los discípulos que estaban sentados en un cuarto trancados con llave porque tenían temor. Y una lengua de fuego cae sobre cada uno de ellos y de repente empiezan todos a hablar otros idiomas. The sound of the Spirit descending upon them was so loud that it apparently attracted quite a diverse crowd. The scriptures describe all of these different people who spoke different languages standing in amazement at the fact that each of them was hearing the words of the disciples in their own native tongues. Y el sonido del Espíritu Santo descendiendo sobre ellos era tan fuerte que al parecer atrajo una multitud muy diversa. Las Escrituras describen que a todas estas diferentes personas que venían, quienes hablaban diferentes idiomas, estaban sorprendidísimas por el hecho de que cada una de ellas estaba escuchando las palabras de los discípulos en sus propios idiomas. Let's think about that for just a moment. It wasn't that the mass of people suddenly understood Aramaic or Hebrew. No. Pensemos en eso por un momento. No fue que la multitud de gente de repente comprendiera otros idiomas como el arameo o el hebreo. No. Each person understood the message of the disciples. They heard God speak to them in the language of their own heart. Cada persona entendió el mensaje de los discípulos, oyeron a Dios hablarles en el lenguaje de su corazón. One an amazing affirmation of the value of differences. Qué asombrosa afirmación de valor de las diferencias. What an amazing uplifting of the value found in every culture. Y qué increíble inspiración de valor encontrada en cada cultura. Not just the dominant one. No solo one. la dominante. I grew up in a family that engaged in racist behaviors. It was very common for me to hear things like, everyone should learn English, or different cultures need to assimilate to the American way. Jeremy creció en una familia que participaba en comportamientos racistas. 
Y para él era común escuchar cosas como que todos tienen que aprender inglés. O esas culturas que son diferentes tienen que asimilarse a nuestro estilo americano. I was raised by my grandparents, and each summer, my grandfather and I would take a fishing trip somewhere. We'd go away for a week, just me and my grandfather. We'd take the boat out and spend hours fishing. He'd have a beer in his hand, I'd have a Pepsi in mine. Sometimes we wouldn't say anything to each other for hours. Jeremy fue it criado was, por sus abuelos. Oh. <laughs> it was amazing. <laughs> it was so amazing. <laughs> Jeremy fue criado por sus abuelos y cada verano él y su abuelo iban a pescar alguna parte. Se iban por una semana, solamente él y el abuelo sacaban la lancha y se iban a pasar horas pescando. Y siempre el abuelo tenía una cerveza en la mano y Jeremy una Pepsi Cola. A veces no decía nada. En silencio, y esto era increíble. Don't get me wrong, we loved each other very much, but one thing we had in common was that we both, if left to ourselves, didn't talk very much. We could spend a whole day saying very few words. We would just sit and be with each other. No me malinterpreten, nos amábamos mucho. Pero una cosa que teníamos en común era que si fuera para nosotros la opción, no hablábamos demasiado. Podíamos pasar un día entero sin decir pocas palabras. Simplemente nos sentábamos y allí estábamos juntos el uno para el otro. But occasionally, he would offer up his take on the world. And I knew that some of the things he would say just didn't feel right. Y de vez en cuando el abuelo le ofrecía a Jeremy su opinión del mundo. Y Jeremy sabía que algunas de las cosas que iba a decir el abuelo simplemente no iban a ser buenas. One time during our summer trip between my seventh and eighth grade years, we were driving down to the lake from our campsite. Bouncing along, along in our pickup truck, he said to me, Black people are different than white people. I didn't say anything for a moment. I wasn't sure where he was going with this. Una vez, durante el viaje de verano que hicieron entre el séptimo y octavo grado de Jeremy, iban manejando hacia el lago y el abuelo le dijo, los negros son personas diferentes de las personas blancas. Y Jeremy no dijo nada por un momento porque no sabía a dónde iba a seguir el abuelo con este comentario. He continued on, ending with the statement that it wouldn't be appropriate for me to date a person who wasn't white, and invoking the Bible to illustrate his point. Y el abuelo continuó la conversación y terminó diciéndole a Jeremy que no iba a ser apropiado que cuando él saliera, saliera con una persona que no era blanca. Y el abuelo invocó la Biblia para reafirmar este punto. I stared at him with a great deal of confusion. First of all, I hadn't dated a single person in my life, and I was terrified of girls. Jeremy miró al abuelo confundido, primero porque nunca había salido con nadie en su vida, y también porque en ese momento estaba aterrorizado de las niñas. Second, this was a man who never went to church and never once opened a Bible. How in the world did he know what it said? En segundo lugar, el abuelo era un hombre que nunca había ido a la iglesia y que ni una sola vez había abierto la Biblia. Entonces, ¿cómo el mundo sabe lo que estaba diciendo en la Biblia? Third and most importantly, I did read the Bible on a pretty regular basis, and nothing I had ever heard in church sounded remotely close to what he was saying. Y en tercer lugar, y lo que es más importante, Jeremy se había leído la Biblia con bastante regularidad y nada de lo que había escuchado en la iglesia sonaba ni siquiera cercano a lo que el abuelo estaba diciendo. I'm not sure where the voice came from, but I found, I found myself disagreeing with him. I said, 
Where does it say that in the Bible that black and white people are different? And where does it say that we can't date each other? Jeremy no estaba seguro dónde le salió la voz, pero no estuvo de acuerdo con lo que dijo el abuelo. Y le dijo, abuelo, ¿dónde dice en la Biblia que los blancos y los negros son diferentes? ¿Dónde dice en la Biblia que nosotros no podemos salir juntos? Silence. Silencio. He didn't say another word about it, ever. Y nunca más el abuelo tocó el tema. Sometime during high school, my grandmother persuaded him to come to church with us, and it had the effect of helping him to engage in less racist behavior, although it was a long journey for him and not one that he ever really fully completed. En algún momento, cuando Jeremy estaba en la escuela secundaria, la abuela convenció al abuelo de que fuera a la iglesia con ellos. Y esto tuvo el efecto de que de repente el abuelo lo ayudó a participar en conductas menos racistas. Pero fue un viaje bien largo para el abuelo. Un viaje que nunca terminó. But my grandfather, like so many white people today, had bought into this idea that white culture is the right culture. Pero el abuelo, como muchas otras personas blancas en nuestros tiempos, habían comprado esa idea falsa de la cultura blanca es la cultura correcta. But the truth of the matter is, white culture only exists to dominate. Pero la verdad del asunto es que la cultura blanca solo existe para dominar. It only exists to maintain unjust economic realities that keep the wealthy wealthy and the poor, poor. Y solo existe para mantener las realidades injustas de la economía que mantienen a las personas ricas siendo ricas y a los pobres siendo pobres. It only exists to assert the ridiculous claim that we should only speak English. Y solo existe para imponer esa afirmación tan ridícula de que todos solamente tenemos que hablar inglés. It only exists to maintain power and to intimidate and oppress difference. Y solo existe para mantener el poder y para intimidar y asustar a todo lo que es diferente. There is no such thing as white culture beyond the power it exerts to keep us separated. Y no existe tal cosa como la cultura blanca más allá del poder que tiene para mantenernos a todos separados. It is the antithesis of the story of Pentecost. Es lo contrario de la historia que escuchamos en Pentecostés. The story of Pentecost as it's told in the book of Acts and in the reading from 1 Corinthians, reminds us that we are all part of a much larger community. La historia de Pentecostés, como está escrita en el libro de Hechos, y también como la escuchamos hoy en la lectura del libro de 1 Corintios, nos recuerda que todos, todos sin excepción, somos parte de una comunidad que es mucho más grande y diversa. A community that derives its true strength from the recognition and embrace of difference and diversity. Una comunidad que saca su fuerza verdadera cuando reconoce y acepta la diferencia entre todos y la diversidad que existe en la creación. From the recognition that each of us plays an important part in our own way. Del reconocimiento de que cada uno de nosotros tiene un papel muy importante en una manera muy única. That no one story, no one language, no one way of being is the only way to be. Y que ninguna historia, ningún idioma en específico, ni una sola manera de ser, son la única forma de cómo se deben hacer las cosas. There are a lot of voices today which are working to tear us apart. But we must do our best to embrace the story of Pentecost and to resist any effort to further elevate the domination narrative that threatens all of our livelihoods. Hoy escuchamos muchas voces que están trabajando para separarnos. Pero debemos hacer todo lo posible para aceptar y vivir la historia de Pentecostés que acabamos de escuchar. Y juntos tenemos que resistir cualquier esfuerzo que eleve aún más esa narrativa de dominación que amenaza a todos nosotros. Y nuestros medios de subsistencia. My experience of Pentecost as a straight white man is one of both speaking out and contemplative silence. I challenge other white folks 
in my life. I challenge them in their unreflective embrace of white culture. I try and help them see the empty and oppressive shell that white culture really is. Y la experiencia de Pentecostés para Jeremy como un hombre blanco y heterosexual es que él se ha convertido en una voz para los que no tienen voz. Y él también practica prácticas contemplativas. Él desafía a otras personas blancas que son sus amigos a aceptar que esa cultura blanca es irreflexiva. Y él trata de ayudarlos a ver que esa concha vacía donde están es solamente opresión. Y eso es lo que es la cultura blanca. And I do my best to help create inclusive and diverse spaces by getting out of the way, by making sure that other voices are lifted up and valued, by vacating as much as I can the position and power I've been given through the accident of having been born white in this country. Jeremy hace todo lo posible para ayudar a crear espacios que sean inclusivos y espacios que sean diversos. Él trata de no ser un obstáculo en el camino y se aparta cuando puede para asegurarse de que otras voces sean elevadas y valoradas. Él se quita de la posición de poder que se le ha dado a través del accidente natural de que es un hombre blanco que nació en este país. Even as the future seems uncertain, let us hold one another up and do our best to live out the values of love, compassion, and inclusion. Y aun cuando el futuro parezca incierto, necesitamos apoyarnos unos a otros, haciendo lo mejor que podamos para vivir por los valores del amor, la compasión y la inclusión. Amén. Amén.